হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম টু নার্ডি আন্ডা আমি ইফতিকার জামান তোমাদের সামনে আবার হাজির হয়েছি বায়োটেকনোলজি বিষয়টি নিয়ে আজকের বিষয় এনভায়রনমেন্টাল বায়োটেকনোলজি বায়োরেমিডিয়েশন অ্যান্ড দ্য প্রসপেক্টস আমি এই টপিককে দুটি ভিডিওতে ভাগ করেছি যেখানে বিভিন্ন টার্মস মেথডস এগুলো নিয়ে আলোচনা করব এই ভিডিওটি প্রথম পার্ট যেখানে এনভায়রনমেন্টাল বায়োটেকনোলজি অ্যান্ড ইটস এজেন্টস মাইক্রোবিয়াল ইকোলজি মাইক্রোবিয়াল বায়োফিল্ম মাইক্রোবিয়াল রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট জেনোবায়োটিক্স অ্যান্ড রিকালসিটেন্টস বায়োডিগ্রেডেশন অ্যান্ড ফ্যাক্টরস এফেক্টিং বায়োডিগ্রেডেশন নিয়ে কথা বলবো তো পার্ট ওয়ান শুরু করা যাক এনভায়রনমেন্টাল বায়োটেকনোলজি হল মাইক্রো অর্গানিজম সিস্টেমেটিক্যালি ব্যবহার করে এনভায়রনমেন্টাল পলিউশন প্রিভেন্ট করা এখানে অনেকভাবে প্রিভেন্ট করা যায় যেমন বায়ো ট্রিটমেন্ট বায়ো রেমিডিয়েশন বায়ো মনিটরিং ইত্যাদি এই ফিল্ডটি বর্তমানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কেননা পুরো বিশ্বে পরিবেশ দূষণ মারাত্মক আকার ধারণ করেছে এই ফিল্ডে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে মাইক্রো অর্গানিজমস এবং এদেরকে এজেন্ট বলা হয় চলো এজেন্টগুলো বিষয় সম্পর্কে জানা যায় প্রথমেই ব্যাকটেরিয়া এবং আর্কিয়া এরা হলো প্রোক্যারিটিক মানে এদের সুগঠিত নিউক্লিয়াস নেই এরাই সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় বায়োডিগ্রেডেশন সহ সব ক্ষেত্রে এরপর আছে ফাঙ্গাই এরা ইউক্যারিটিক অর্গানিজম এদেরকে বেশি ব্যবহার করা হয় বায়োপলিমার ডিগ্রেডেশন এবং সলিড ওয়েস্ট ট্রিটমেন্টে এরা উল্লেখযোগ্য পরিমাণ হেভি মেটাল এবজর্ব করতে পারে এরপর আসছে অ্যালগি ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট অর্গানিজম ইন দ্য প্ল্যানেট এয়ার পলিউশন এবং অর্গানিক ওয়েস্ট বায়োরেমিডিয়েশনে এদের ব্যবহার করা হয় একদম শেষে রয়েছে প্রোটোজোয়ান এরা এক কোষী প্রাণী যাদেরকে ব্যবহার করে অর্গানিক ওয়েস্ট বায়োরেমিডিয়েশন করা যায় এদেরকে বেশি ব্যবহার করা হয় ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রিটমেন্টে যেখানে তাদের অন্যতম প্রধান কাজ হতো ব্যাকটেরিয়া এবং এরা ব্যাকটেরিয়া সেল কাউন্ট মেনটেন করে এই ফিল্ডে বায়োটেকনোলজিক্যাল মেথড ব্যবহার করার অনেক উপকারিতা আছে যেমন অনেক ক্ষতিকর পলিটেনকে বায়োডিগ্রেড অথবা ডিটক্সিফাই করা যায় অনেক অপশন আছে বায়োটেকনোলজিক্যাল মেথডে যা বিভিন্ন কন্ডিশনে কাজ করতে সক্ষম এবং এর ইফেক্টিভিটি অনেক বেশি এখন আমাদের টপিক মাইক্রোবিয়াল ইকোলজি এক্ষেত্রে মাইক্রো অর্গানিজমস এবং তাদের পরিবেশের সাথে কিভাবে ইন্টারেক্ট করে তা স্টাডি করা হয় এখানে পরিবেশের বায়োটেক এবং এবায়োটিক দুটি ফ্যাক্টরকে প্রাধান্য দেওয়া হয় মাইক্রোবিয়াল ইকোলজি জেনারেল ইকোলজি থেকে কিছুটা আলাদা কিন্তু তাদের মধ্যে সাদৃশ্য বের করা যায় যেমন সবচেয়ে বটম লেভেল ম্যাক্রো মলিকিউলস এবং সেল যা ম্যাক্রো ইকোলজি এবং মাইক্রোবিয়াল ইকোলজিতে একই এবং মাইক্রো ইকোলজির কলোনি ফর্মেশন ম্যাক্রো ইকোলজির টিস্যু অর্গান সিস্টেমের সাথে তুলনীয় মাইক্রো ইকো এর একটি ইন্ডিভিজুয়াল ম্যাচিউর কলোনিকে একটি ম্যাক্রো ইকোলজির অর্গানিজমের সাথে তুলনা করা যায় আবার মাইক্রোবিয়াল পপুলেশন যেখানে একাধিক কলোনি রয়েছে তা সাদৃশ্যপূর্ণ ম্যাক্রো ইকোলজি এর পপুলেশন কনসেপ্টের সাথে যেখানে সেম স্পিসিস এর গ্রুপ অফ ইন্ডিভিজুয়ালসদের বোঝানো হয় এরপর একদম হাই লেভেলে রয়েছে কমিউনিটি উভয় ইকোলজিতে যেখানে একাধিক স্পিসিস এর পপুলেশন সহ অবস্থানে থাকে ম্যাক্রো এবং মাইক্রো ইকোলজি একে অপরের উপর নির্ভরশীল সার্ভাইভালের জন্য যা আমরা উদাহরণ হিসেবে দেখছি নাইট্রোজেন সাইকেল দিয়ে এখন আমাদের এই পার্ট এক এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কনসেপ্টে এসেছি মাইক্রোবায়াল বায়োফিল একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ মাইক্রো অর্গানিজমিক ক্যারেক্টারিস্টিক এক্ষেত্রে এক বা একাধিক মাইক্রো অর্গানিজম স্পিসিস সহাবস্থানে থাকে শ্লেষা জাতীয় পদার্থের মধ্যে যাকে এক্সট্রা সেলুলার ম্যাট্রিক্স বলা হয় এরা সেল টু সেল এবং সেল টু সারফেসে নিজেদের আটকে রাখে এক্সট্রা সেলুলার ম্যাট্রিক্স আবার এক্সট্রা সেলুলার পলিসেকারাইড ডিএনএ এবং প্রোটিন দিয়ে গঠিত একটি বায়োফিল্মের প্রধান উপকরণগুলি হলো ব্যাকটেরিয়াল সেল এনজাইম এক্সোপলিসেকারাইড ডিএনএ প্রোটিন এবং ওয়াটার চ্যানেল এখন আসা যাক কিভাবে বায়োফিল্ম ফর্মেশন হয় প্রধানত পাঁচটি ধাপে এটি হয়ে থাকে অ্যাবজরশন ইরিভার্সিবল অ্যাটাচমেন্ট গ্রোথ অ্যান্ড ডিভিশন ম্যাচিউরিটি অ্যান্ড দেন ডিসপারশন প্রথম ধাপ অ্যাবজরশন অর অ্যাটাচমেন্ট এক্ষেত্রে ব্যাকটেরিয়া মূলত একটি সারফেসে অ্যাটাচড হয় যেখানে বায়োফিল্ম তৈরি করতে পারবে এই ধাপে ব্যাকটেরিয়ার প্রাথমিক সারফেসে অ্যাটাচ হওয়ার পর আবার চলে যেতে পারে বায়োফিল্ম প্রোডাকশন ছাড়াই দ্বিতীয় ধাপ ইরিভার্সিবল অ্যাটাচমেন্ট এক্ষেত্রে ব্যাকটেরিয়া ইরিভার্সিবলি সারফেসের সাথে অ্যাটাচ হয় এবং বায়োফিল্ম প্রোডাকশন স্টার্ট করে এই ধাপে কলোনাইজেশন প্রক্রিয়া শুরু হয় এবং অ্যাটাচমেন্টের জন্য ব্যাকটেরিয়া ফ্লাজেলা পিলি ইত্যাদি ব্যবহার করে থাকে যেখানে একাধিক স্পিসিসের পপুলেশন সহ অবস্থানে থাকে তৃতীয় ধাপ গ্রোথ অ্যান্ড ডিভিশন এক্ষেত্রে সেল কাউন্ট বাড়তে থাকে ইপিএস এবং সিনামি মলিকুল প্রোডাকশন দ্রুত হতে থাকে চতুর্থ ধাপ ম্যাচুরিটি যেখানে একটি ট্রিমাট্রিক স্টেবল কমিউনিটি তৈরি হয় এবং সেলগুলো সবচেয়ে অ্যাক্টিভ থাকে এবং শেষ ধাপ ডিসপারশন যেখানে বায়োফিম থেকে কিছু ব্যাকটেরিয়া সরে গিয়ে প্ল্যাঙ্কটন স্টেটে চলে যায় এবং নতুন সারফেসের খোঁজ করে 
পুনরায় প্রক্রিয়াটি শুরু করে আমরা এখানে একটি বায়োফিল্মের স্ক্যানিং ইলেকট্রন মাইক্রোগ্রাফ দেখতে পাচ্ছি এখন এই বায়োফিল্মে কিছু সিগন্যালিং মলিকিউল থাকে এবং যে প্রক্রিয়াতে ব্যাকটেরিয়া তাদের সেল ডেন্সিটি মনিটর করে জিন এক্সপ্রেশন রেগুলেট করে তাকে কোরম সেন্সিং বলা হয় এই সিগন্যালিং মলিকিউল গুলোকে অটো ইন্ডিউসার বলা হয় মূলত যত সেল ডেন্সিটি বাড়ে অটো ইন্ডিউসার তত বাড়ে এবং জিন এক্সপ্রেশন তত হয় তবে অটো ইন্ডিউসার গুলোর কনসেন্ট্রেশন একটি সার্টেন থ্রেশ পার হওয়ার পরেই জিন এক্সপ্রেশন শুরু হয় অনেক রকমের অটো ইন্ডিউসার রয়েছে যেমন অ্যাসাইল হোমোসেন ল্যাকটনস অটো ইন্ডিউসিং পেপটাইডস ইত্যাদি কোরম সেন্সিং অনেক ফিজিওলজিক্যাল প্রসেস কন্ট্রোল করে যেমন বায়োলুমিনেসেন্স ভিরুলেন্স ফ্যাক্টর বায়োফে ইনফরমেশন অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্টেন্স ইত্যাদি কিভাবে কোরম সেন্সিং কাজ করে তা একটি উদাহরণ হিসেবে দেখা যায় আমাদের ব্যাকটেরিয়াও ইন্টারেস্ট হলো ভিবিও ফিশারি এই ব্যাকটেরিয়া অন্ধকারে আলো ছড়াতে পারে যা বায়োলিমিনেসেন্স হিসেবে পরিচিত এই ব্যাকটেরিয়ার জিনোমে লাক্স সিস্টেম নামে একটি অপেরণ আছে অপেরণ হচ্ছে ফাংশনাল জিন ক্লাস্টার যেটিকে একটি প্রোমোটার কন্ট্রোল করে এই সিস্টেমে লাক্স আর এবং লাক্স আই জিন স্বাভাবিকভাবে ট্রান্সলেটেড হয় এই লাক্স আই জিনটি অটো ইন্ডিউসার অ্যাসাইল হোমোসেরিন ল্যাকটন ট্রান্সলেট করে এই অটো ইন্ডিউসার পরবর্তীতে সেল থেকে বের হয়ে সেলের এক্সটার্নাল এনভারনমেন্টে থেকে যায় ওই বায়োফিল্মে যখন সেল কাউন্ট বাড়তে থাকে অটো ইন্ডিউসারের পরিমাণও বাড়তে থাকে একটি নির্দিষ্ট কনসেন্ট্রেশনের পর অটো ইন্ডিউসার গুলো পুনরায় সেলে ঢুকে লাক্স আর প্রোটিনের সাথে যুক্ত হয় এই লাক্স আর অটো ইন্ডিউসার কমপ্লেক্স পুরো লাক্স সিস্টেমকে ট্রান্সক্রাইব করা শুরু করে এর ফলে লাক্স আই আর ট্রান্সলেশনও বেশি হয় ফলে আরো অটো ইন্ডিউসার তৈরি হয় এবং এনভারনমেন্টে অটো ইন্ডিউসারের কনসেন্ট্রেশন বাড়তে থাকে আবার যত অটো ইন্ডিউসার তৈরি হয় তার লাক্স আর এর সাথে বাইন করে তত লাক্স সিস্টেম ট্রান্সলেট করে এখন লাক্স সিস্টেমের লাক্স বি ও লাক্স এ জিন লুসিফারেস এনজাইম ট্রান্সলেট করে যা রিডিউস ফ্লাবিন মনোনিক্লোটাইড অক্সিজেন এবং অ্যালডিহাইড রিয়েকশনের ক্যাটালিস্ট হিসেবে থাকে এবং এই রিয়েকশন ভিজিবল লাইট তৈরি করে এভাবে কোরম সেন্সিং ভিব্রিও ফিশারিয়ের বায়োলিমিনেসেন্স কন্ট্রোল করে এখন একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা যা হলো কোরম সেন্সিং বায়োফো ইনফরমেশনের সিগনালিং এর একটি টাইপ মাত্র কোরম সেন্সিং ছাড়াও সিডিআই জিএমপি স্মল আর এন সিগনালিং মলিকুল হিসেবে কাজ করে বায়োফিল্ম একটি ইম্পর্টেন্ট ফিচার মাইক্রোব বায়োডেমেন্টেশন প্রসেসে এটি অত্যন্ত কার্যকরী এবং ব্যবহৃত হয় কারণ এটি বেশি এফিসিয়েন্ট এবং সময় কম লাগে বায়োফিল্মকে ব্যবহার করা হয় মেটাল মাইনিং এ যা আমরা পরবর্তীতে বায়োলিসিং এ পড়ব গ্রাউন্ড ওয়াটার সয়েল এবং প্লাস্টিক বায়োডেমেন্টেশনের অন্যতম পার্ট বায়োফিল্ম প্রোডাকশন বায়োফিল্ম বায়োডেমেন্টেশন প্রসেস এবং ন্যাচারালি মাইক্রোবদের জন্য খুবই প্রয়োজনীয় কেননা এটি মাইক্রোবদের হার্স এনভারনমেন্টাল কন্ডিশনে সার্ভাইভ করার সুযোগ করে দেয় তাদেরকে অ্যান্টিবায়োটিক রেসিস্টেন্স করে দেয় এবং ডিএনএ এক্সচেঞ্জের সুযোগ করে দেয় এখন আসা যাক মাইক্রোবায়াল রিসোর্স ম্যানেজমেন্টে এটি আমাদের মাইক্রোবায়াল রিসোর্সগুলোকে প্ল্যানিং এবং ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমে নতুন প্রোডাক্ট তৈরি পুরাতন প্রোডাক্টের অপটিমাইজেশন ইত্যাদিতে সহায়তা করে এটির প্রধান ও শেষ লক্ষ্য হচ্ছে সাস্টেনেবিলিটির সাথে এনভারনমেন্ট হিউম্যান হেলথ এবং বায়োটেক মেথডগুলোকে ইম্প্রুভ করা এটি সিঙ্গেল সেল অথবা কমপ্লেক্স মাইক্রোবিয়াল কমিউনিটি লেভেলে কাজ করতে পারে সিঙ্গেল সেল লেভেলের ক্ষেত্রে স্ট্রেস রেজিস্টেন্স হায়ার প্রোডাক্টিভিটি বায়োডিগ্রেডেশন এবং কমপ্লেক্স মাইক্রোবিয়াল কমিউনিটি লেভেলে মেটাবলিক নেটওয়ার্কিং এ বেশি মনোযোগ দেওয়া হয় এখানে আমরা মাইক্রোবিয়াল রিসোর্স ম্যানেজমেন্টের একটি সিম্পল ফ্লোচার দেখতে পাচ্ছি প্রতিটি ধাপে প্রবলেম রয়েছে এবং সেগুলোকে সলভ করে পরবর্তী ধাপে যে এভাবে শেষ পর্যন্ত একটি কমপ্লেক্স প্রবলেমের সলিউশন আমরা পেতে পারি এখন আসা যাক জেনোবায়োটিক্স জেনোবায়োটিক্স হলো এমন কম্পাউন্ড যেগুলো ন্যাচারালি একটি জায়গায় থাকার কথা না কিন্তু কোনো একটি ফ্যাক্টরের জন্য সেখানে উপস্থিত এই সকল কম্পাউন্ড বেশিরভাগ সময় মানুষের কার্যকলাপের জন্য তৈরি হয় কিছু প্রাকৃতিক কম্পাউন্ড আছে যেমন মাইক্রোটক্সিন ব্যাকটেরিয়াল টক্সিন ভেনম ইত্যাদি এগুলো যখন প্রস্তুতকারক ছাড়া অন্য কোনো অর্গানিজমে যায় তখন তার জেনোবায়োটিক হিসেবে কাজ করে যেহেতু তখন একটি কম্পাউন্ড জেনোবায়োটিক হয় যখন তা সেখানে থাকে যেখানে ন্যাচারালি থাকার কথা না ওই অর্গানিজমের এমন কোনো এনজাইম থাকে না যে ওই জেনোবায়োটিক গুলোকে ডিগ্রেড করতে পারবে এর ফলে সেটি টক্সিক এবং হার্মফুল হয়ে যায় আবার অনেক সময় অনেক অর্গানিজম এই সকল জেনোবায়োটিক কম্পাউন্ডের বিরুদ্ধে এনজাইম ইভলভ করতে পারে কিন্তু সেটি অনেক ধীরে ধীরে হয় এবং এটি ইভলিউশনের একটি পর্যায় এটি মনে রাখা জরুরি যে এই সকল কম্পাউন্ড তাদের প্যারেন্ট স্ট্রাকচার যা হলো ডিরেক্টলি অথবা ইন্টারমিডিয়েট অর প্রোডাক্টস ও মেটাবলিজম যা হলো ইন্ডিরেক্ট এই দুইভাবে কাজ করতে পারে আমরা এখানে দেখছি যে কিভাবে এই কম্পাউন্ডগুলো লোকাল সোর্স থেকে অন্য এনভারনমেন্টে যায় এবং বিভিন্ন এনভারনমেন্ট পার্ট পলিউট করে যেহেতু বেশিরভাগ জেনোবায়োটিক কম্পাউন্ড আসছে মানুষের কাজের থেকে সেহেতু
ক্লোরিন এবং অন্যান্য হ্যালোজেনের সাথে সাবস্টিটিউশন করে অতিরিক্ত কন্ডেন্সড অ্যারোমেটিক রিং যে সকল কম্পাউন্ডে আছে হাই মলিকুলার ওয়েট আবার যখন কম্পাউন্ডগুলো ডিগ্রেডিং এনজাইম সিনথেসিস ইন্ডিউস করতে পারে না তখন এরা রিকালসিটেন্ট মলিকুল হিসেবে পরিচিতি পায় জেনোবায়োটিক সহ অন্যান্য পলিটিনের বায়োডেমিডেশনের অন্যতম একটি ধাপ হলো বায়োডিগ্রেডেশন মাইক্রো অর্গানিজম কর্তৃক কোনো ম্যাটেরিয়াল ওর কম্পাউন্ডকে মেটাবলিক্যালি ব্রেকডাউন করাকে বায়োডিগ্রেডেশন বলে এটি একটি ন্যাচারালি অকরিং ইভেন্ট এটি একটি ইফেক্টিভ মেথড কারণ এরা টক্সিক কম্পাউন্ডকে মোস্ট এফিসিয়েন্টলি এবং সেফলি নন টক্সিক কম্পাউন্ডে পরিণত করতে পারে যা আবার সেলফ রেগুলেটরি বায়োডিগ্রেডেশন অ্যারোবিক এবং অ্যানারোবিক দুই ধরনের এনভারনমেন্টই হতে পারে যা একটি বড় অ্যাডভান্টেজ তবে বায়োডিগ্রেডেশনের সাথে আরও দুটি টার্ম যুক্ত বায়ো ট্রান্সফরমেশন এবং কো মেটাবলিজম বায়ো ট্রান্সফরমেশন হল মেটাবলিক মডিফিকেশন যার ফলে মেইন কম্পাউন্ডে মলিকুলার স্ট্রাকচারে পরিবর্তন আসে এবং কিছু বৈশিষ্ট্যে পরিবর্তন হয় কিন্তু মলিকুলার কমপ্লেক্সিটি প্রায় একই থাকে কো মেটাবলিজম হলো যখন একাধিক কম্পাউন্ড একই সাথে ডিগ্রেড হয় যেখানে প্রথম কম্পাউন্ডের উপর নির্ভর করে দ্বিতীয় কম্পাউন্ডের ডিগ্রেডেশন হয় এখানে আমরা অর্গানিক মলিকিউল বায়োডিগ্রেডেশনের স্টেপগুলো দেখতে পাচ্ছি মাইক্রোব এনজাইম প্রডিউস করে যা অর্গানিক ওয়েস্টকে লিকুইফাই করে যেটা আবার মাইক্রো তাদের খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে নিজেদেরকে মাল্টিপ্লাই করে তখন আরো বেশি মাইক্রো ওয়েস্ট ডিগ্রেড করে এনভারনমেন্ট ফ্রেন্ডলি বাই প্রোডাক্ট এনভারনমেন্টে ছেড়ে দেয় লাস্টলি চলো দেখে আসা যাক কিছু ফ্যাক্টর যেগুলো প্লাস্টিক বায়োডিগ্রেডেশনে বাধা সম্মুখীন করে এক্ষেত্রে দুটি টাইপের ফ্যাক্টর আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রথমটি হলো পলিমার ক্যারেক্টারিস্টিক এক্ষেত্রে মরফোলজি ফাংশনাল গ্রুপ মলিকুলার ওয়েট সহ আটটি ফ্যাক্টর কাজ করে দ্বিতীয়টি হল এক্সপোজার কন্ডিশন যেখানে পিএইচ টেম্পারেচার ময়শ্চার বায়োসারফেটেন্ট এনজাইম স্পিসিস ট্রেন ইত্যাদি ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করে এর মধ্যে দিয়ে আমরা পার্ট ওয়ান শেষ করলাম এনভারনমেন্টাল বায়োটেকের কিছু গুরুত্বপূর্ণ কনস্টেপ পার্ট টুতে থাকবে